Ehm, ricapitolando velocemente, dico due parole io, dici due parole tu sulla cosa generale. Secondo me le prime due le possiamo mandare di slide, quella dove la prima la cover e poi quella dove c'è le foto nostro con il eh, comunicato stampa, con la descrizione, io metterei quella. Poi dopo, dopo abbiamo parlato di te, passiamo alla presentazione del palinsesto, quindi molto rapidamente le date, il titolo, e la filosofa e la parlamentare che ci stanno. E io, tanto abbiamo tutti i due microfoni accesi, io parlo, io presento la parlamentare, c'è cioè una cosa molto agile, tu presenti la, la filosofa e andiamo... Quando siamo arrivati all'ultima puntata, eh, diciamo che abbiamo chiesto ad una parlamentare e una filosofa, che saranno con noi durante queste in due puntate diverse, tra l'altro, di... Facciamo iniziare la diretta. Eh, allora, buongiorno a tutti, eh, sono Alessandro Fusacchia, vi sto parlando dalla Camera dei Deputati, come potete vedere dal, eh, dalle immagini, eh, una Camera dei Deputati che ovviamente si adegua a tutte le misure e le restrizioni che ci sono in corso da un po' di tempo e che ovviamente stiamo anche rafforzando per eh, questioni di sicurezza legate poi al, al Covid. Eh, siamo qui con Andrea Colamedici e con Rossella Muroni e, e poi abbiamo collegata Maura Gangitano eh, che vi presenterò fra poco e a cui daremo la parola fra poco. Allora con eh, Andrea eh, Colamedici e quindi come movimenta per quello che, che mi riguarda e per Tron e poi lo presenterà Andrea abbiamo deciso di costruire un'iniziativa per le prossime settimane eh, che abbiamo intitolato Ridare Senso alla Politica. Eh, eh, perché abbiamo deciso? È un'iniziativa che consiste in un ciclo di eh, sette incontri che si terranno uno a settimana la sera eh, alle 21, quindi abbiamo scelto un orario che dovrebbe aiutare a, a consentirci di rilassarci un minimo a fine giornata per poter poi ragionare su e costruire un pensiero più lungo e ci piaceva l'idea di fondo di mettere insieme eh, da un lato chi sta dentro le istituzioni in questo caso eh, dei parlamentari e delle parlamentari donne con eh, delle filosofe quindi delle persone eh, che ovviamente per lavoro mi verrebbe da dire oltre che per vocazione e per inclinazione ragionano su eh, capire che cosa ci sta succedendo come succeda su società e, come, e che cosa succede poi nel, do, verso dove andiamo verso dove possiamo andare allora, l'idea di mettere insieme quello che apparentemente è da un lato il brevissimo periodo, no? con Rossella, con gli altri colleghi qui alla Camera, inevitabilmente pure noi facciamo, cerchiamo di fare ragionamenti molto in lungo periodo, io penso sempre al 2030, al 2030, allo sviluppo sostenibile, ma poi alla fine abbiamo un obiettivo molto concreto e pratico. Prima con Rossella venendo qua ci dicevamo i messaggi che stiamo ricevendo in queste ore, ovviamente alla luce del DPCM, che cosa c'è, che cosa c'è, che cosa non comporta. Quindi siamo come politici, e tendenzialmente portati a pensare a stare molto sul breve, molto sull'immediato, sull'orario, nemmeno più sul quotidiano. La filosofia, ma poi ne parlerà ovviamente, ne parleranno Andrea e Maura, e ovviamente eh, sta sullo specchio opposto, sul lato opposto, tenda, tende a contestualizzare i problemi nel lungo periodo, produrre un dialogo fra questi due mondi ci sembrava il primo esercizio importante. L'altro esercizio importante è che mai, e chiuderei su questo, mai come in questo momento, abbiamo bisogno di far dialogare chi sta dentro le istituzioni con chi sta fuori. Cioè abbiamo bisogno di umanizzare ancora di più, mi verrebbe da dire, la politica, eh, i rappresentanti politici nelle istituzioni, quindi aprire il Parlamento in questo caso, eh, creare un canale di comunicazione diretta con i cittadini che stanno fuori e dall'altro abbiamo anche però bisogno probabilmente di politicizzare un po' di più la società, eh, nell'accezione nobile ovviamente del termine, e cioè di fare in modo che nella società cittadini e cittadini siano sempre più consapevoli del ruolo che può a certe condizioni giocare la politica, la buona politica, perché ovviamente solo in questo modo riusciamo a rafforzare la nostra capacità come comunità nazionale in questo momento di traghettarci in questo eh, momento storico molto difficile, di capire che tipo di trasformazioni stiamo subendo, che tipo di trasformazioni vogliamo generare invece e dove stiamo andando. Oggi è una giornata molto particolare, eh, Credo sia una giornata, Andrea, proprio azzeccata per, per parlare di ridare senza la politica. Cioè ci siamo svegliati, lo dico senza mezze parole, nel, nell'incubo, nel terrore che dall'altra parte dell'oceano 
le cose non vadano come almeno io mi aspetterei, e cioè che, che vinca Biden e soprattutto che ci sia una transizione serena in quella democrazia, che ovviamente ha degli impatti su tutti, non è tanto un discorso come dire, intellettuale accademico su cosa succede in un altro paese. I destini dell'America continuano comunque ad essere molto forti in termini di impatto sui destini di tutti, a partire dagli europei e a partire dagli italiani. Ci siamo svegliati con grande incertezza ancora sul DPCM, su questo DPCM che ovviamente non sappiamo che impatto avrà, su quale regione, in che modo. Quindi eh, noi stiamo votando con, fra poco con Rossella, appena finita questa conferenza eh, stampa, torniamo in aula per fare il voto finale sulla cosiddetta legge ZAN. Quindi è una giornata importante. Ci piaceva in questa giornata importante discutere, eh, di questo, proporre, presentare questa iniziativa, ridare senso alla politica dove vogliamo coinvolgere e costruire un dibattito, un format in cui eh, delle deputate e delle filosofe hanno occasione di parlare di alcuni temi centrali, su cui adesso lascio la parola ad Andrea Colamedici. Grazie. Grazie, grazie Alessandro Fusacchia. Io sono molto contento anche del titolo che abbiamo scelto. Lo trovo più che mai puntuale. Sono felice che ci è venuta questa idea. Non ne sento la, la paternità perché... Ho la sensazione da filosofo che le idee vengano al mondo e scelgano di venire al mondo e come dici bene non è un caso che oggi ci troviamo qui all'interno di questa dinamica folle in cui evidentemente la democrazia si mostra fallata. È come se stiamo vedendo che c'è un'enorme necessità di appunto ridare senso. Lo raccontava Nietzsche nei frammenti postumi, sono stati raccolti nei, nei frammenti postumi, il nichilismo si vede quando non c'è più la risposta ai perché, quando non c'è più il senso della vita e quando tutti i valori si svalutano. Ed è esattamente il tempo che stiamo vivendo. E quindi c'è bisogno di riavvicinare le persone alla politica, al fare politica, al fare politica attiva, al ricostruire una narrazione comune. Il grande problema è proprio un problema narrativo, è un problema di eh, mettere le persone nella condizione di riuscire a pensare, a sentire il senso che sta dietro alle cose. E quindi evidentemente manca la risposta ai perché, come diceva Nietzsche, evidentemente sono crollati i valori, evidentemente non c'è lo scopo, non sappiamo in che direzione andare. E in questo senso il dialogo tra politica e filosofia, fatto con deputate e filosofe, ossia con una metà dell'umanità a cui è stato precluso l'esercizio della filosofia e della politica fino a pochissimo tempo fa, è fondamentale, perché ci mette nella condizione di riuscire a capire cos'è che intendeva Simone Weil quando diceva i greci ci hanno lasciato dei ponti, l'arte greca, la politica, la filosofia, sono ponti. Noi abbiamo cominciato ad abitarli come se fossero case e ne abbiamo fatti grattacieli. E invece servivano per attraversare, erano metaxù, cioè erano strumenti per passare al di là. E quindi a forza di abitarli li abbiamo svuotati. E adesso stiamo vedendo con Trump quanto i padri fondatori americani non potevano neanche immaginare come che qualcuno avrebbe rifiutato le regole di base della convivenza, le regole di base della società civile. Quindi adesso abbiamo l'onore e l'onere di poter ripensare il nostro modo di stare insieme. E questo si può fare a partire da un incontro tra politica e filosofia, tra pratica e teoria, tra qualcuno che appunto ha la possibilità di operare all'interno delle istituzioni e chi da fuori le analizza, le osserva. E allora l'invito appunto è questo, quello che io mi auguro accadrà in questi giorni, in cui giocheremo insieme, in cui metteremo di nuovo in connessione filosofia e politica, come lo è sempre stata. I pitagorici erano, reggevano l'Italia meridionale, ehm, Parmenide ha dato le leggi ad Elea, la sua città natale, Platone se ne è fatti di viaggio a Siracusa per cercare di creare il governo ideale. Insomma, l'equilibrio, la speranza è quella di riuscire a ricreare un nuovo equilibrio, a raccontare una nuova storia. Direi, Alessandro, se sei d'accordo di passare a una narrazione, di, di quello che sarà questa sette giorni. Sì, allora noi vi vogliamo anzitutto presentare il programma, il palinsesto e ovviamente le, le deputate e le filosofe che abbiamo invitato e che siamo contenti abbiano accettato di stare con noi. Poi abbiamo chiesto appunto a Rossella Morone e Mauro Cancitano in rappresentanza di questi due gruppi di essere proprio anche con noi a questa conferenza stampa di lancio e eh, se possiamo mettere la eh, prossima slide per favore. Questo è l'elenco sostanzialmente degli incontri, quindi adesso ne vediamo velocemente uno per uno, però per capirci abbiamo declinato, se possiamo tornare sulla slide precedente per favore, abbiamo declinato gli incontri, sette incontri, ridare senso alla politica, ridare senso a sette ambiti della società, a sette spazi d'azione mi verrebbe da dire, e eh, 
scommettendo sulla mia capacità di contrastare fortemente la mia miopia, provo a, a rileggere fino alla giù, ma dovrebbe essere, se vado a memoria, il primo incontro è sulla scuola, ridare senza la scuola. Non, poteva, non credo di doverla spiegare, ma non credo che non potevamo non partire dalla scuola quando si parla di ridare senso alla nostra capacità di convivenza civile, alla nostra società. Eh, L'incontro successivo è sulla cultura, poi ne abbiamo uno sul lavoro, ridare senso al lavoro, poi ce n'è uno sul ridare senso alla parità, dove abbiamo inteso anzitutto parità di genere, ma insomma la parità è un concetto ovviamente che sappiamo anche più ampio. Poi ce n'è uno che riguarda ridare senso alla città, perché noi ovviamente, come diceva anche Andrea, abbiamo bisogno di ripensare i luoghi anche, non solo in termini fisici ovviamente. Eh, c'è un penultimo incontro eh, che è ridare senso alla salute e poi c'è un, un settimo incontro che sarà subito prima eh, di Natale, che è quello che, in cui proveremo un po' a tenere insieme anche tutte le riflessioni che avremo fatto prima, perché è ridare senso alla democrazia, quindi abbiamo deciso di dare questo titolo leggermente ambizioso, eh, proprio per chiudere perché ci aspettiamo che sarà un po' increscendo. Se andiamo avanti con la prossima slide, eh, vi presentiamo, questo ne abbiamo già parlato, è eh, un po' il senso del progetto che vi dicevamo di umanizzare la politica e di politicizzare un po' di più la società, perché tutto è politica nell'accezione nobile alta del termine. Se mettiamo anche la prossima slide c'è il primo incontro, quindi cominciamo la settimana prossima, eh, mercoledì. 11 novembre alle 21 con eh, Lia Quartapelle e Valentina Sacchetto. Allora, eh, Lia Quartapelle è una deputata della eh, Commissione Esteri in realtà, eh, è anche membro della Commissione Regeni eh, e il tema però come vedete è quello sulla scuola, perché ho chiesto e abbiamo chiesto con Andrea e Lia di partecipare perché Lia è stata molto attiva in questi mesi sul fronte della scuola eh, si è occupata di capire sul suo territorio di riferimento, Milano, la Lombardia, che cosa succedesse, proprio perché questo è anche un momento, forse Andrea, in cui tutti hanno bisogno di provare a fare un po' di più che non solo bene il proprio mestiere. Eh, cioè lì non avrebbe bisogno necessariamente di occuparsi di scuola, lo dico io, insomma, mi prendo la responsabilità di dirlo, nel senso che sta in un'altra commissione anche per competenza, però in questa mano, in questo momento dobbiamo dare tutti un sostegno a capire quali sono le esigenze dei cittadini e dei cittadini di fronte al Covid e di fronte a questo grande momento particolare. Eh, e quindi Lia sarà con noi, tra l'altro Lia ha scritto anche un, un bel libro di recente insieme a Pisapia, proprio su come spiegare la politica alle ragazze e ai ragazzi, come, come mobilitare le nuove generazioni, e quindi credo sarà particolarmente interessante sentirla su un tema che non è il suo tema, ma proprio per questo ci aspettiamo che sarà ancora più interessante il confronto poi con con una filosofa, che in questo caso è Valentina Sacchetto. Sì, in questo caso è Valentina Sacchetto, che è un'educatrice, presidente di, di Scolea e si occupa di educazione diffusa, contrasto alla dispersione scolastica, alfabetizzazione di allievi ed allieve straniere e innovazione digitale. Appunto, i temi, come hai detto bene, sono, sono ampi e sono vari, si tratta di reinventare la scuola a tutti gli effetti, si tratta di riuscire a fare di questo momento di crisi un'opportunità non con la retorica ma effettivamente non puntando sulle eccellenze mentre il mondo attorno crolla ma cercando di riedificare un sistema tutti gli effetti. Il secondo appuntamento invece... Quindi primo appuntamento mercoledì 11 novembre e si, si comincia e sarà un po' il test, eh, lo sì. stress test, esatto. vediamo come andrà insomma vediamo poi. Vediamo se al, al primo appuntamento. Invece Mettiamo la secondo... prossima slide per favore. Allora la, la puntata successiva la facciamo, attenzione, giovedì 19 novembre, sempre alle 21, ridare senza alla cultura, lo facciamo con Alessandra Carbonaro, eh, lato parlamentare, poi Andrea vi presenta il lato filosofa. Eh, Alessandra Carbonaro è una collega eh, della commissione, questa volta corretta, tra virgolette, istruzione e cultura, io sono in commissione istruzione e cultura, ho avuto modo di lavorare in questi mesi con Alessandra e Alessandra eh, si, è occupata, si occupava di musica, si occupava di arte, di cultura anche prima di di cominciare a fare politica e diventare essere eletta in Parlamento e una cosa che voglio segnalare in particolare Alessandra è stata tra le promotrici di un'indagine conoscitiva partita prima del Covid adesso a maggior ragione è ancora più importante che si sta concludendo proprio in questi giorni sui lavoratori dello spettacolo io voglio dire solo una parola su questo noi stiamo scoprendo il nostro paese grazie al Covid nel dramma del Covid perché tante professioni, tanti mestieri tante persone che stavano in delle situazioni come dire particolari, la metto così, la voglio definire in maniera neutrale, eh, viva Dio, nel dramma il paese e le istituzioni si stanno, scopre stanno scoprendo che esistono e quindi se esistono forse bisogna fare qualche cosa. 
Quindi ci piaceva con Andrea invitare Alessandra Carbonaro perché il racconto di che cosa sta succedendo nel mondo della cultura a partire da chi ci lavora ci sembrava un elemento insomma importante. Invece la controparte filosofica è rappresentata da Ida Dominianni, che è una giornalista, una filosofa tra le più note filosofe italiane a tutti gli effetti e abbiamo voluto invitarla sul tema della cultura a riflettere, a dibattere, a raccontare appunto il senso stesso della cultura inteso come colere, etimologicamente coltivare, come se fosse appunto questa coltivazione che si può fare soltanto insieme, di cui si può ruire soltanto in una comunità. Quindi quanto la cultura è estremamente legata al concetto stesso di comunità e non ha senso dividere una cultura alta da una cultura bassa, non ha senso cercare di distinguere eh, costantemente come appunto lei insegna e spiega in tantissimi pezzi, a parte ad esempio su Internazionale, di distinguere qualcosa della cultura che va eliminato e qualcosa che va salvato. Bisogna invece allenare lo sguardo e imparare a incontrare davvero il mondo. Prossima puntata, la terza. Acceleriamo anche un po' perché ci hanno comunicato che fra poco si fa la votazione sulla legge Zan. E a ridare senso al lavoro, qui abbiamo invitato Irene Tinagli, che è una parlamentare europea e è presidente anche della commissione si occupa, in Parlamento europeo si occupa degli affari economici e sociali, è stata parlamentare italiana, si è occupata a lungo di lavoro e quindi qui è interessante collegare anche la dimensione nazionale con quella europea. Maura Gancitano, controparte filosofica, filosofa, scrittrice e cofondatrice con Medit Londra. Che faremo parlare fra due minuti. Eh, andiamo alla prossima, questa è il 26 novembre, poi c'è la puntata su ridare senso alla parità, qui abbiamo invitato l'ato parlamentare Chiara Gribaudo eh, per una che, si che sta in commissione lavoro perché c'è un'importante legge eh, che speriamo vada presto a buon fine proprio sulla parità salariale effettiva perché la parità salariale è già garantita da Costituzione, da legge, ma insomma stiamo lavorando e Chiara sta molto lavorando su questo, tra l'altro oggi credo sia se non sbaglio la giornata proprio per Equal Pay eh, e quindi come dire a maggior ragione era importante discutere, discutere di questo, lo prenderemo non solo dal lato del salario, ovviamente, questa montata sulla parità. Il 3 dicembre invece come filosofa ci sarà Francesca Recchia Luciani, che è docente di filosofie contemporanee e saperi di genere presso l'Università di Bari. Aldo. Prossima puntata, la successiva, siamo il 10 dicembre, lo facciamo con Rossella Muroni, che è la collega che mi siede qui a fianco, eh, che sta in, è vicepresidente della Commissione Ambiente, è stata in passato, prima di pure lei scoprire che c'era bisogno di fare un surplus di impegno e di impegnarsi in politica, è stata presidente di Lega Ambiente e tante altre cose, ma tanto la interrogo fra un secondo, quindi eh, mi fermo qui su Rossella. Con lei a dialogare ci sarà Nadia Urbinati, che è un'accademica, politologa, giornalista, italiana naturalizzata statunitense ed è professoressa di scienze politiche alla Columbia University. Penultima puntata... Ridare senso alla salute, eh, il 17 dicembre, sempre alle 21, lato parlamentari deputate, ci sarà con noi Angela Ianaro, eh, Angela è in commissione, la Ianaro insomma, è in commissione salute, che si occupa di affari sociali, che si occupa anche di salute, e eh, ci piaceva invitarla perché di recente ha anche promosso la costituzione di un intergruppo parlamentare scienza e salute, e quindi capire, è anche membro molto attivo dell'intergruppo che ho coordinato e che coordino io sull'intelligenza artificiale, quindi capire qual è un po' la frontiera e che cosa possiamo fare per riscoprire il valore della tecnologia a servizio dei cittadini e della salute dei cittadini sarà un dibattito che, che ci piaceva alimentare. Ecco. E con noi il 17 dicembre ci sarà Elena Gagliasso che è professoressa di filosofia della scienza e logica presso l'Università La Sapienza di Roma. E poi per l'ultima... Per l'ultima puntata, ridare senso alla democrazia, abbiamo invitato lato parlamentare Anna Laura Orrico, che è una collega deputata in questo momento e anche sottosegretaria al Ministero, dell al Ministero dei Beni Culturali e Attività, Beni Attività Culturale del Turismo, al MIBACT, e, e ci piaceva eh, avere lei anche perché richiudiamo sicuramente con lato parlamentare e lato democrazia di ragionamenti più, più, come dire, più, so, più profondi, proprio più a, a più ampio raggio, ma comunque in questo momento sta il MIBA, richiudiamo un po' con la cultura, Andrea. E già, e anche perché l'ultima delle sette filosofe che abbiamo selezionato per questo ciclo di incontri è Alessandra Chiricosta, che è una filosofa appunto, oltre che storica delle religioni, ed è eh, particolarmente esperta delle re questioni relative alla filosofia interculturale e i cross-cultural studies, ossia... Eh, al, al, agli studi che riguardano l'interculturalità, essendo tra l'altro esperta del, delle culture del sud-est asiatico continentale e dell'Asia orientale. Ok, queste sono le sette puntate. Eh, io do fra un secondo la parola a Rossella, dico solo due cose. Il formato sarà 
che diversamente da quello che accade nei formati normali in cui ci sono le donne che fanno le domande agli uomini saranno i due uomini che faranno domande ogni volta a due donne diverse quindi saremo io e Andrea che interrogheremo tra virgolette ma soprattutto faciliteremo un confronto fra la parlamentare, la deputata e la filosofa questo è un po' lo spirito io do la parola velocemente così poi la lascio andare a votare a Rossella Muroni insieme a Lia Guartapelle è una delle cinque parlamentari anche iscritta a Movimenta che ha promosso questo esercizio Movimenta è una piattaforma politica trasversale dove stiamo cercando di portare avanti le battaglie di merito su tante questioni che ci stanno a cuore per il futuro del paese e dove sicuramente facciamo anche fra di noi un grande esercizio per cercare di capire come ridare senso alla politica. Rossella. Grazie, grazie dell'occasione, buongiorno a tutte e a tutti. Ale, non ti vorrei deludere, ma spesso gli uomini ci fanno domande. Il problema è se sono disponibili a sentire le risposte e noi siamo convinte di aver scelto dei compagni di viaggio che invece in questo hanno molta, eh, molto coraggio e davvero anche l'impostazione che abbiamo dato a questo lavoro comune credo che racconti molto della nostra voglia di contribuire a un dibattito alto su un tema essenziale eh, che banalizzerei così. Noi non possiamo fare a meno della politica perché la politica comunque è una cosa che esiste e se noi rinunciamo a fare politica e a dare un senso alla politica ci sarà qualcun altro che la farà al posto nostro e spesso con direzioni e implicazioni eh, davvero pericolose. Allora io credo che questa riflessione sui temi concreti, eh, sulle ricadute eh, concrete e quotidiane nella vita delle persone però con un'ambizione guardate culturale generale che è una cosa che spesso viene marginalizzata, forse anche un po' derisa, no? Cioè, ma fate filosofia. È assolutamente riflette, diciamo, riflettere su quali sono le connessioni tra società, i bisogni e anche eh, la necessità della politica di eh, dover eh, dare risposte, credo che invece sia fondamentale. Io di formazione sono una sociologa, quindi eh, credo che invece sia fondamentale riconnettere la politica con la realtà quotidiana e anche eh, con... Eh, una visione, eh, come dire, eh, di lungo sistema, perché il problema è questo, noi abbiamo ormai una politica cadenzata dall'emergenza, sicuramente il Covid ha sincopato ancora di più questa tendenza, ma già c'era, no Alessandro? Noi spesso eh, ci lamentiamo che poi le mediazioni che si raggiungono sono mediazioni a ribasso, senza la capacità di uno sguardo lungo. Eh, ma per avere lo sguardo lungo tu devi sapere in che pagina della storia ti trovi, quali sono le dinamiche sociali in atto, quali sono i bisogni, qual è, eh, come dire, ehm, anche l'orizzonte di riflessione culturale più alto e più approfondito in quel momento. E per fare questo c'è bisogno di una trasversalità dei saperi. Io credo che sia innanzitutto eh, fondamentale ehm, riconoscere che la politica non può essere autosufficiente, ha bisogno di eh, cultura, di stimoli, di contributi e... Ehm, però non, come dire, come spesso avviene alla politica in un senso di eh, subordinazione, no? una sussidiarietà eh, di temi, di contributi eh, e di azioni che gli arrivano dall'esterno, ma invece deve riconoscere questo bisogno di eh, essere all'altezza dei tempi. E credo che in questo nostro tentativo c'è anche questa eh, ambizione personale, ma che è un'ambizione collettiva, che è un'altra cosa che spesso manca, è un'idea collettiva dei bisogni e, e degli interessi da rappresentare. Grazie quindi. Grazie Rossella, io la libererei perché siamo all'ultimo intervento in aula, così almeno corriamo uno solo dei due. E Andrea, se vuoi dare la parola poi a Maura. Maura Gancitano, sei con noi? In collegamento da Roma, da Milano, anzi da Roma siamo noi. Sì, sì ci sono. Benvenuta, Maura Gancitano interverrà nel panel sul, sul lavoro insieme all'onorevole Tinagli. Maura Gancitano, a te la parola. Ma io volevo contestare veloce perché la legge che si deve votare non è una legge, quindi non voglio neanche io vincolare troppo. Eh, ci sono due aspetti, uno è il fatto che appunto voi avete scelto dei temi e questi temi però sono sempre tutti strettamente collegati e secondo me all'interno della politica e del dibattito deve entrare proprio l'idea di intersezione, il fatto che ogni cosa ne, ne tiene insieme, ne, ne tira fuori un'altra, quindi se parli di lavoro parli anche di scuola, parli di cultura, parli di salute. Questo appunto come ricordava Fusacchi ha molto a che fare con l'agenda 2030 dell'ONU, eh, quindi ha a che fare con degli obiettivi di sviluppo 
sviluppo che siano di sviluppo sostenibile, quindi ha a che fare con un cambiamento di paradigma e in questo senso sia la politica che la cultura, quindi le persone che fanno, le, le intellettuali in questo caso, eh, devono ritornare a occuparsi di cose che sono delle sfide globali, che sono delle sfide sostenibili, quindi anche creare un nuovo paradigma di sviluppo che non sia quello vecchio e allo stesso tempo però abbiano proprio la contezza di quello che succede alla vita quotidiana delle persone, perché appunto quando si parla di scuola si parla della vita di milioni di famiglie, di madri, di padri, di bambini, di bambine, non si parla di temi astratti ma si tratta di cose che toccano i corpi, eh, la vita quotidiana, il lavoro, le economie, quindi di tantissime persone, per cui sono molto contenta di questa iniziativa perché sono tanti temi importanti, perché la sfida è quella di dialogare, eh, di parlarne in un modo nuovo, quindi proporre altre visioni e perché poi queste visioni sono collegate e toccano la vita delle persone, quindi quello che io mi auguro è che appunto ci sia, vengano, ci siano delle proposte nuove, che queste proposte possano portare sia il mondo della cultura che il mondo della politica a dialogare, a tornare, a essere di nuovo vicini alle persone, perché effettivamente... effettivamente su questo credo che siamo molto d'accordo, ehm, la percezione generale è che sia la politica che la cultura si siano allontanati, si siano scollati dalla società civile, quindi è fondamentale che anche attraverso incontri come questi si abbia la sensazione che invece c'è un collegamento, che questo ponte si può creare. Grazie Maura. Cominciamo, grazie Maura, cominciamo mercoledì prossimo, l'11 novembre, con la prima puntata, ridare senso alla politica, un'iniziativa promossa da Tlon e Movimenta, con tante deputate e filosofe straordinarie, è un esperimento un po' per tutti e quindi come dire, lo costruiremo strada facendo anche sulla base dell'attenzione e del ritorno che avremo da chi avrà il buon cuore di volerci seguire. Sì, e in fondo esperto viene da Experiri, quindi colui che ha fatto esperienza ha forza i tentativi, proviamo. Grazie. Grazie, a presto.